El inteligente aprende de sus propios errores. El sabio aprende de los errores del inteligente. Bueno, aprovechamos aquí en la carretera de Río Hacha Maicao. Están haciendo una revisión, pues acá, bueno, de costumbre, ¿no? De rutina. Fíjale. Acá dice nuestro compañero Roykin50, pedí autorización para grabar el procedimiento. Compañeros, si vamos a mi cuenta de Instagram, señor Viter, y bajamos un poquito, aquí vamos a poder leer en el aporte a nuestros derechos como conductores, dice en el Código de Policía, artículo 21, todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas en la ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones. No tienes que pedir permiso. Tú puedes grabar el procedimiento policial sin preocupaciones. Veinte minutos después. Me tocó hablarles serio. Impedí que me rompieran la silla. Bueno, ahora le facilité la llave aquí también para que lo intente el mismo. De pronto pueda tener suerte. No, si le hundes el botoncito no te abre. De pronto. Uy. Déjame, escucha, yo lo voy a hacer, lo voy a tratar de abrir aquí, a ver. Y finalmente lo pudimos abrir. Muchas gracias, hermano mío. De paso, vean, nos ayudaron a abrir. Qué bueno. Señor. Se nos acaba un poquito la incógnita. Este compañero sí me da una paciencia. Empezaron a desarmar el día. ¿Cómo me decía usted? Disculpe. No, 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 para nada. Usted está cumpliendo con la, con la, con la diligencia policial. Ya. Ok. Nosotros como ciudadanos necesitamos documentar, ¿cierto? Así es. Puede colocarlo aquí, ya. hágame el favor. Sí, señor. Un paréntesis, todavía no han visto nada. Bueno, allá está también en este momento, acaban de sacar Porque no, no habría atrás, ok. Mejor que haya abierto, porque mire, nos evitamos realmente todo esto. ¿eh? 
Gracias a Dios. No, 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 eso está correcto. No, esto es un revisto exhaustivo. Con todo respeto, pero una cosa es ser un policía y otra es ser, no sé, un experto en la Renault. Si a mí no me demuestran que me van a dejar exactamente tal cual, posiblemente pierda esta garantía según el modelo del carro o si tengo una póliza de seguro. Total, total. Bueno, Después de esta exhaustiva, a usted muy amable. Y recuerde que la Policía Nacional está para colaborarle. Así es, correcto. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias, muy amable. La verdad, súper incómodo. Una requisa de más de 40 minutos. Prácticamente abrieron todo el carro, todo el carro lo destaparon, lo, las farolas, la parte de adelante, la parte de atrás, abajo, como ustedes lo pudieron ver, complicado para uno como ciudadano de bien tener que enfrentarse pues, a estas requisas. Pero señores, ¿qué se hace? Cuando nosotros estamos tranquilos y no hay ningún problema, pues hay que hacerlo. Bueno compañero, pues muy bien por usted que no tiene niños que posiblemente maneja su tiempo sin problemas, no tiene un jefe que lo va de pronto a, no sé, a regañar, un adulto mayor que posiblemente necesitaría ir al baño también. Eh, este tipo de situación así, cuando estamos solos, pues digamos que son más llevaderos, pero cuando hay otras personas que dependen de nosotros, cuando esas personas de pronto no están muy bien de salud y nos tienen 40 minutos ahí, creo que tendríamos una perspectiva diferente. Y más cuando este procedimiento, según la Corte Constitucional, no es legal. Aclaro que el compañero Roy King 50 me dio permiso para poder hacer este video y pensaba también explicar de una manera más clara qué es o qué no se puede hacer, pero voy a ir directamente al punto, ya que había hecho un video antes en, en mi cuenta de YouTube y en este video lo que había hecho es, vamos a los más populares, qué hacer si la policía te hace una requisa a tu vehículo. Ahí hablo específicamente todo lo que necesitamos saber, pero no voy a dejar esto así. En mi cuenta de Instagram subí tres imágenes que nos dan un respaldo de lo que pasó en esta requisa, pero me voy a enfocar exclusivamente en esta acerca de una sentencia que sacó la Corte Constitucional sobre cómo es ser este procedimiento de revisión tanto de la persona conductor como del vehículo. Voy a leer esta parte. El registro personal que se efectúa en desarrollo de la actividad preventiva de policía consiste simplemente en una exploración superficial y abajito está... Registro de vehículos por la policía, 
y en sí es prácticamente lo mismo. Estos argumentos son igualmente válidos para justificar la constitucionalidad del registro de vehículo que la policía realiza solo son actos elementales de rutina para identificar al conductor y a los pasajeros. Constatar las características y la propiedad del vehículo al igual que la naturaleza, procedencia y legalidad de los objetos transportados. Y antes de que me digan algunos que si es que yo no quiero dejar que la policía haga su trabajo en ningún momento, pero una cosa es una revisión superficial y otra es sin una orden judicial por escrito hacer un registro exhaustivo de 40 minutos a un conductor que iba pasando por la vía. Compañeros, recomiendo por favor y con cámara en mano que antes de que empiece la requisa pregunten, señor policía, ¿me podría decir por favor cuál es el motivo de la requisa? Y no simplemente como hizo nuestro compañero, sí claro, cojan el vehículo. Al menos de esa forma podríamos saber si es que alguien llamó a la policía y querían que registrara ese vehículo en específico. Compañeros, siempre graben. Uno no sabe. Nunca confiar de nadie y siempre estar pendiente. Desde mi punto de vista, muy mal por parte del otro señor que no usó su teléfono y empezó a grabar. Recuerden, habían Cuatro policías al tiempo registrando el vehículo. Uno no sabe. Tampoco estoy diciendo que los policías sean malas personas. Por favor, no seamos extremistas. Es simplemente que siempre debemos estar prevenidos. Si te pareció valiosa esta información, te invito por favor a que puedas compartir con muchas personas este video. Y también a que me puedas seguir en Instagram. Gracias por el apoyo.